Вони летіли за полярне коло одним рейсом, але далі працювали поодинці. Російський уповноважений справ людини Тетяна Москалькова відвідала Олега Сенцова без української колеги. Людмила Денісова провела біля воріт колонії весь день. Ось вона зустрічає кортеж Москалькової на виїзді. І суд здесь представляє колонію, скажіть мені. Є тут відповідальні лица? Девушка, давайте начнем с того, что здесь, здесь не в колонии, здесь дело не в колонии, не в колонии дело. Человека, Вы сейчас проходите. находитесь за пределами колонии, за пределами колонии Там находитесь. Можно зайти в пределы колонии? Нет, давай нет, давай я не зайду. Денисова заявляє про порушення домовленостей між президентами України та Росії про одночасні відвідані в'язнів – омбудсменами. Ніхто не намерен виконувати ніякі договоренності, ні ті високі гарантії, які були дані президентом Путіна. Мне, чтобы просто э, без перешкодного доступа до всех политвязней. Сегодня мы так само и не знаем, что зараз происходит э, с Олегом Сенцом. Без фото і відеодоказів Москалькова заявила російським телеканалам, що стан Олега задовільний. Всі параметри, зв'язані з давленням, температурою тіла, його внешнім і внутрішнім самочувствием і общим настроєм удовлетворительні. Воно входить, встретив мене стоя. Он хоть смотрит телевизор, чувствует себя лучше, чем два дня назад. Ну, Россия же повинен быть теж, ну, ну, там, мае быть вибух, когда статися. Украинец Сенцов с российским прозвищем, який в анексованном Крыму не витал с хлебом силью россиян, а ходил с желто-блакитным прапором, его имя може стати поштовхом до того, що станеться в Росії. Я говорю про зміну влади, про зміну філософії. Так кінозірка сподівається, що українець із російським прізвищем Сенцов змінить Росію на краще. Рима розказала нам, що подумки, розмовляє з Олегом, записує все у листи і надсилає їх у колонію. Ти написала про це, Олег, що я розмовляю з тобою, це мені нагадує мою маму. І, і Олег написав так. Лист твій отримав того ж дня, коли отримав листа і від мами своєї. І ти знаєш, мабуть, ось це, що ми розмовляємо самі з собою, воно є і в моїй сім'ї. Мама написала, що постійно розмовляє зі мною. Я постійно розмовляю зі своєю дочкою. Ось один із останніх листів Олега до рідних. Читає його син. У хлопця аутизм. Знаєш, що не тільки про Владіка пишуть? Так, про Владіка. Да, не хочеш про Владіка. Пусть Владік сам, сам шампунь шапчеє. Сообщить, може би? Чи напишуть? Напишуть. Напишуть про те, що від нього давно... Весточок не було. Листується Олег із подругою, кінопродюсером Анною Паленчук. Їй надіслав творче прохання. Від нього я маю один меседж – це «Будь ласка, зроби п'єсу». Йдеться про п'єсу «Антиутопію номери». У грудні планують зйомки фільму. Раніше – у листопаді – прем'єру театральної вистави. Олег у листах пише побажання, якими повинні бути декорації, образи. Одну з ролей зіграє Рим Мазюбіна. Мені Олег так і написав – Аня, бери лучших. Я йому написала – Олег, звичайно, будемо обирати кращих. Що, в нас є, що, в нас є вибір? Я отримала дозвіл від Олега на те, щоб вистава була українською мовою. А він писав російською? Так. До обміну в колонії Олега не готують, розказав нам його адвокат. На його думку, змусити Путіна звільнити Сенцова може лише один політик у світі – президент Туреччини. Це підтверджує колишній політв'язень, якого відпустили на прохання Ердогана. Він особисто просив турецького президента врятувати Олега. Це, скоріше всього, будуть личні переговори і будуть касатися конкретно в даному випадку. Там Сінцова, може бути, ще когось, там Балуха. Чи гос упевнений, українці повинні продовжувати акції, тиснути на Росію заради звільнення всіх політв'язнів, а їх близько 70. Олександр Шевченко, Ігор Токар, Микита Ісайко для Кримреалії.